ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு இன்ஃபோர்டன் நம்ம வாயை கட்டி வயிற்ற கட்டி கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச பணத்தை ஒரு திருட வந்து ஈஸியாக திருடு போயிட்டான்னு சொன்னால் சில பேருக்கு இந்த உலகத்தில் இதுக்கு மேலே ஏண்டா வாழ்கிறோம் அப்படின்ற அளவுக்கு கூட யோசிக்க வச்சிடும் அதாவது அந்த நிகழ்வு நம்ம மனசில் ஒரு நீங்காத காயத்தை உண்டாக்கிட்டு போயிடும் என்ன தான் நம்ம ஊர் போலீஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி திருடு போன பொருள் திரும்ப வந்து நம்ம கையில் முழுசாக சேரும் அப்படின்றதுக்கு எந்த ஒரு உத்தரவாதமும் கிடையாது நம்ம பொருள் திருடு போனதுக்கு அப்புறம் உட்காந்து அழுவாமல் திருட்டு நடக்காமல் நம்ம பொருளை முன்னாடியே நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது மட்டும்தான் இதுக்கெல்லாம் இருக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் அந்த வகையில் நம்ம வீட்டை திருடர்கிட்ட வந்து ஜாக்கிரதையாக வச்சிருக்கிறது எப்படி அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் வெக்கேஷன் போகிறீங்கன்னு சொன்னால் திருடர்களுக்கு நீங்கள் வீட்டில் இல்லாததை தெரியாமல் பார்த்துக்குங்க திருடர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆள் இருக்கிற வீட்டில் திருடுறத விட ஆளே இல்லாத வீட்டில் திருடுறது தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு சீன் க்ரியேட் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே அவங்க வர்றதுக்கு யோசிப்பாங்க உங்கள் வீட்டுக்கு வர டெய்லி நியூஸ் பேப்பரு லெட்டரு எல்லாத்தையுமே அங்கேயே வைக்காமல் டெய்லி உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை எடுக்க சொல்லிடுங்க உங்கள் வீட்டு கதவுக்கு முன்னாடி ரெண்டு செட்டு ஷூவு செருப்புலாம் வச்சுட்டு போங்க உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட காரு பைக் எல்லாம் உங்கள் வீட்டு வாசப்படியிலேயே நிப்பாட்டி வைக்க சொல்லுங்க வீட்டுக்கு வெளியே எப்போதும் போடுற லைட்டை உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை டெய்லி ஆன் பண்ண சொல்லுங்க ஈவினிங்கில் உங்கள் வீட்டு லேண்ட்லைன் ரிங் சவுண்டை மியூட் பண்ணி வச்சுட்டு போங்க ஏன்னு சொன்னால் அந்த ஃபோனுக்கு கால் வந்து யாருமே எடுக்கலன்னு சொன்னால் அந்த ரிங் சவுண்டு வெளியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதை வச்சு வீட்டுக்குள்ள ஆளே இல்லைன்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க வெக்கேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை வெக்கேஷன் இருக்கும் போதோ அந்த வெக்கேஷனை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக சோசியல் மீடியாவில் அப்லோட் பண்ணாதீங்க வெக்கேஷனை முடிச்சுட்டு வந்து அப்லோட் பண்ணால் அது பெட்டர் உங்கள் வீட்டுக்குள்ள விண்டோ ஓரமாக இருக்கிற லைட்டை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போங்க வீட்டுக்குள்ள லைட் எறியறதுனால ஆள் இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டியாக இருக்கும் உங்கள் காருக்கு மேலெல்லாம் நிறையா லக்கேஜ் வச்சு கட்டி எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் போகிற வெக்கேஷன் ரொம்ப லாங் வெக்கேஷன்ன்றத தூரத்துலேருந்து யாரும் பார்க்குற அளவுக்கு நீங்கள் நடந்துக்க கூடாது வெக்கேஷனுக்கு போகும்போது மட்டும்தான் திருட்டு நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க வீட்டில் இருக்கும் போதும் திருட்டு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது தனியாக இருக்கிற ஆளுகிட்ட திருட்டு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு எந்த மாதிரி சேஃப்டியான ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் நீங்கள் வீட்டில் தனியாக இருக்கீங்க எப்படியோ ஒரு திருடை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தெரியாமல் வந்துட்டான் அப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு செகண்டுமே ரொம்ப ப்ரீஷியஸ் செகண்ட் ப்ளஸ் ரொம்ப ஆபத்தான செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுற சான்ஸ் கிடச்சா நீங்கள் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத சொல்லக்கூடாது நீங்கள் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க உங்கள் வீட்டு நம்பர் என்ன அப்படின்றத தெளிவான அட்ரஸை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட பிரச்சனைகளை சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் உங்களோட புகாரை சொல்லிகிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் திருடனால் தாக்கப்பட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட அட்ரஸ்ஸு போலீஸ்க்கு ரீச் ஆகாமல் போயிடும் உங்களோட லொக்கேஷன் அட்ரஸை தேடி பிடிச்சி வர்றதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அட்ரஸ் சொல்கிறது மிகவும் நல்லது உங்கள் வீட்டு ஹாலில் ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸை மாட்டி வைக்கிற மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு சின்ன மூளையில் ஒரு எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட்ஸ் நம்பரையும் எழுதி மாட்டி வைக்கிறது நல்லது எதுக்கு எமர்ஜென்சி நம்பர்லாம் எழுதி வைக்கணும் எங்கிட்ட தான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது ஃபோனில் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க மேபி உங்கள் ஃபோனு டெட் ஆகிடும் அப்படி இல்லைனா திருடு வந்தவங்க ஃபோனை சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்போது நீங்கள் பக்கத்து வீட்டிலேருந்து ஃபோனை வாங்கி நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் லேண்ட்லைன்லேருந்து பேசுகிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது எப்பயுமே காரை ரிவர்ஸில் பார்க் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது ஏன்னு சொன்னால் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் காரை எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் வண்டி இல்லை காரை நீங்கள் பார்க் பண்ணும் போது எப்பயுமே அதில் ஆஃப் ஆஃப் டேங்க் ஃபியூல் இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க எப்பயுமே ட்ரெயில வச்சு பார்க் பண்ணாதீங்க நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும் போது வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற பைப்பில் தண்ணி ஓப்பன் ஆகி ஓடுற மாதிரி சத்தம் கேட்டு வீட்டுக்கு வெளியே போகிற சுச்சுவேஷன்லாம் வச்சுக்காதீங்க அது ஏன்றது உங்களுக்கே தெரியும் திருடர்கள் உங்களை வெளியே வர வைக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு வகையான யுக்தி பெட்டர் உங்களை தண்ணி பைப் கண்ட்ரோல் லைட் கண்ட்ரோல் எல்லாத்தையுமே உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறது நல்லது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பழைய வேஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதையுமே வெளியே தூக்கி போடும்போது அதை நல்லா கிழிச்சு தான் தூக்கி போடணும் ஃபுல் டாக்குமெண்ட்டாக தூக்கி போடக்கூடாது ஃபார் எக்
நீங்கள் துணி துவச்சி காய வைக்கிற துணியெல்லாம் உங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற ரோட்லேருந்து நடந்து போகிறவங்க பார்க்காத மாதிரி காய வைங்க ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் காய வைக்கிற துணியை பொறுத்து உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க யார் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க வீட்டில் நாய் வளர்க்குறது ஒரு மிகப்பெரிய சேஃப்டி இன்கேஸ் உங்களுக்கு நாய் வளர்க்குறது பிடிக்காது நீங்கள் நாய் வளர்க்கல அப்படின்னு சொன்னாலும் வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நாய்கள் ஜாக்கிரதை அப்படின்ற போர்டை மாட்டி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது சிசிடிவி கேமரா வைக்கிறது மிகவும் நல்லது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வெளியே மட்டும் வைக்காமல் உங்க தெரு முனையில கூட ஒரு சிசிடிவி கேமரா வைக்கிறது மிகவும் நல்லது அந்த தெரு முனையில இருக்கிற சிசிடிவி கேமராவை உங்க தெருவில் இருக்கிற எல்லார வீடும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணி வச்சீங்கன்னா நல்லது ஏன்னு சொன்னா பொதுவா திருட வர திருடர்கள் எல்லாமே தெருக்குள்ள என்ட்ராகும் போதுதான் முகமூடிய போடுவாங்க அதனால ஈஸியா நீங்க சிசிடிவி கேமரால உங்க முகத்தை நீங்க பதிவு பண்ணிடலாம் உங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இல்ல உங்க வீட்டு சைடு ஏதாவது பஸ் ஸ்டாப்பு இல்லைன்னா கடைகள் இல்லாம இருந்தா நல்லது ஏன்னு சொன்னா அங்க நின்னுக்கிட்டு உங்க வீட்டை நோட்டம் ஓடுற வாய்ப்புகள் குறையும் உங்க வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைங்கள் எல்லாத்துக்குமே உங்க வீட்டு போன் நம்பரு அட்ரஸ் எல்லாமே மனப்பாடமா இருக்கான்றது அப்பப்ப செக் பண்ணிக்கோங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கோடு வேட சொல்லி வைங்க நீங்க கூப்பிட்டதா சொல்லி யாராவது வந்து கூப்பிட்டாங்கன்னா கூட நீங்க சொன்ன கோடு வேட அவங்க சொன்னா மட்டும்தான் உங்க கூட போகணும் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க கூட போக கூடாது இதுல இன்னொரு மெயினான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ண கோடு வேட உடனே மாத்திரணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனோடு உங்கள் சந்திக்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு எஸ்எஸ்எல்சியை போட்டு விடுங்க எஸ்எஸ்எல்சினால் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் லைக் கமெண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்